選手調整キャラ数チェックやっていきましょう。はい、ともやす、こんばんは。えー、本日は、レンセン、そして、スタイン、ゲルト、カイザー、選手調整来てるキャラクター見ていきたいと思います。えー、まずは早速、レンセンから見ていきましょう。即属性のフォワード限定ですね。えー、特技は、渾身の力の A で、スタミナが多いほどパラメータがアップする最大 20%。まあ、この辺は変わってないんですかね。で、チムスキが超団結即海岸ど5以上の 25%。まあ、言っても、レンス、この連戦、あの、連戦の中では割と最新というか一番最新ぐらいのキャラクターです。え、絆は即属性の海外選手が2人以上いると、全員のパラメータプラス 6%。え、絆味方に対するパラメータ低下効果を 3% 軽減で上下9ですね。で、パラメータアップ、オランダ選手のパラメータプラス 3% ということで、まあ、この連戦入れていくと、まあ、今回来てるオランダガチャと合わせて、まあ、オランダどんどん持っていけますよという感じになって、出ます必殺技威力アップすべての必殺技威力プラス 15% 必殺技封印マッチアップ相手の必殺技を1つ封印発動率 80% ですね4突で見ていきましょうオフェンス 10% チュムスケ84バフ75で見ていきますスタミナが1369ですねブロック以外4突で見ていきましょうはい、数値はシェアこのような形になっております。技威力合算したところから見ていきますと、渾身の力初段ですね。えー、ドリブルが53万3000、で、パスが54万3000、で、ワンツー使うと58万5000、えー、タックルが50万、パスカット47万6000になってます。読み勝ちの補正ありで見ていくと、えー、ドリブル62万、で、パスが63万6000、ワンツーで67万7000なので、まあ、ドリパスっていうところで読み勝って抜いていくのは、まあ、結構最近のディフェンダーだと、まあ、かなりギリという感じになっちゃうんじゃないかなと思います。まあ、ジェンティーレ、まあ、ちょっと前に出たドリコレのジェンティーレとかであったとしても、まあ、パスカットとかしとけば63万ぐらい出るので、えー、ドリブルで読み勝ってるんだけど抜けないとか、まあ、そういうことが起きてきますね。まあ、今だと、まあ、読み勝って70万ぐらいは超えたいといとう感じですえタックルは58万4000パスカットは55万なので、まあ、確かにあの強化はされたんですけど、まあ、追加バフ要因みたいな、えー、ところの域は出てないのかなと思われますでさらに渾身初段だけでこの数値なので、まあ、そこからスタミナが削れて下がっていくと、まあ、さらにどんどん弱っていくということも考えると、まあ、少し、えー、フィールドプレイヤーとしての能力は低めかなと思います、えー、シュートなんですけど、まあ、一応渾身の力初段で低浮きで打てば63万2000という数値が出ておりま,すまあオフラインとかで使う分には十分強いかなと思うんですけど、まあ、ランクマとかだと、えー、60万後半、まあ、70万超えですね、えー、ぐらいしてた方が、まあ、シュート入りやすくなってきますので、まあ、シューターとしても、まあ、ちょっとしんどいかなというところになってます。まあ、一応他連戦と比較してみようと思うんですけど、えー、ドリブル見ていきますとリンクホットライン 8% まあ両方乗った場合の連戦が55万リンクのみで53万4000で今回の連戦は53万3000なので、まあ、この前調整来た方だと思うんですけど、えー、ネクドリの連戦の方がドリブルは強いですよという感じです、えー、一応シュート見ていきましょう、えー、高浮き、えー、リンクホットライン両方乗れば62万5000で、えー、ネクドリの方が強いですねで今回もまあ同じぐらいにはなりましたけど、まあ、渾身の力初段のみという感じですね。えー、低い気も、えー、同じような序列になるかなと思います。えー、続いてパスですね。こちら見ていきましょう。えー、パスに関しては渾身の力初段の今回の連戦が54万3000円でまあ、若干、えー、ネクドリより上に来ております。えー、ネクドリはホットライン込みで53万5000円。ホットラインなしで51万4千ですね。まあそういう意味だと、フェンス能力、まあ結局ネクドリと、まあ今回のやつってあんまり変わらなくなったので、まあ追加バフだけでの比較って感じだと思うんですけど、あの、まあネクドリの連戦の方が、オランダプラス2パーかな、だと思うので、追加バフ加味すると今回の連戦入れてった方が、あの、追加バフキャラとしてはいいですよ、という感じになってます。あとはタックルパスカットですけど、えー、まあ、ネクドリが51万2000、えー、リンクのみで49万。で、今回の連戦は初段で50万なので、まあ、ここも大差ないですね。えー、パスカットに関しても同じですね。えー、ネクドリが49万3000、今回のが47万6000。で、えー、リンクのみのネクドリが47万5000になってます。まあ、結局、守備に関しては、あの、ご了承されてしまうような、えー、数値になっているので、まあ、読み勝っても厳しいというところです。えー、続きまして、スタインくんですね。こちら見ていきましょう。技属性の OMF 限定ですね。えー、特技はコンビネーションブライアンの S で、ブライアンが同じチームにいると、パラメータプラス 20%。ーチムスキは超団結技海外の5人以上の 25% ですね。で、絆が技属性の海外選手が2人以上いると、全員のパラメータプラス 6%。えー、そして、コブオランダということで、マッチアップで勝利する
すると味方のオランダ選手は次のコマンド選択時にパラメータープラス 5% 自動パスカット強化 80% ですねそしてホットライン付与スタイン味方のオランダ選手はスタインからのパスを受け取ると次のコマンド選択時にパラメータープラス 5% なので、まあ、この辺はあの使い勝手としてはいいんじゃないかなと思います、まあ、スタインからディックにパスしてもパラメータ上がりますし誰にパスしてもという感じになるので、まあ、この辺はいいかなとでさらにドリブル移動距離強化不要ということで味方のブライアンはドリブル成功時の移動距離3倍なのでブライアンを強くすることもできますというところです4突で見ていきましょうフェンス 10% チームスキー84バフ75で見ていきますスタミナが1383ですねブロック以外4突で見ていきましょうはい数値としてはこのような形になっておりますコンビネーション乗る前提で見ていくんですけどえー、ドリブルが51万、パスが50万7000、タックルが44万7000、パスカットが43万5000ですね。読み勝ちの補正ありで見ていくと、えー、ドリブル61万、えー、パス60万なので、えー、これもまたやっぱり読み勝っても抜きづらいという数値です。まあ、特に、まあ、DF、DMF っていうところを相手にすると、まあ、最近のキャラだとかなりきついのかなと。まあ、スーパースターのカルツとか、まあ、そういうところだとご了承取られちゃいますしっていう感じですね。えー、タックルパスカットに関しても50万前半なので、まあ、この辺は通され放題ですかね最近で言うと、まあ、なんで今回コブオランダっていうことで、えー、マッチアップに勝利するとオランダのバフを上げることができるんですけど、まあ、なかなかマッチアップ勝利が取れないキャラクターになるんじゃないかなと思います、まあ、ただホットライン付与に関しては、えー、フィールドパスで問題ないので、まあ、その辺はうまく使える可能性があるかと思います、えー、一応他スタインですねこちらと比較してみようと思うんですけど、えー、フェスコンビネーション 10% 乗って57万2000ね、今回のが51万4000なので、まあ、やはり差はありますねシュートは当然フェスの方が強いのでパス見ていきますとコンビネーション乗った時のフェススタインが57万今回のが50万7000ですね、まあ、ちなみにあのシュートに関しては50万切ってきてますので、まあ、今回のスタイン君よっぽどシュート厳しいですね。えー、比較に戻りまして、タックルパスカット見ていくと、まあ、スタイン君のフェスが53万5000、えー。そして今回のスタインは44万7000と、えー。パスカットも同じなんですけど、えー、フェス、スタイン53万6000、えー。そして今回のが43万5000ですね。まあ、フェス持ってないっていう人に関しては、その次に強いスタインには一応なるので、まあ、選択肢には入るかなと思うんですけど、まあ、それでもやっぱりフェスの方が良さそうだなところはありますね。えー、最後ですけど、ゲルトカイザーですね。見ていきましょう。まあ、ゲルトカイザーなんかたくさん調整、毎回来てるなというような印象ですね。えー、力属性のフォワード限定になってます、えー。特技はペナルティエリアマスターの S でペナルティ入れないでパラメータプラス 30%。えー、チムスキは超団結力海外ゴ5 2乗の 25% ですね、えー。絆ですけど、力属性の海外選手が2人以上いると全員のパラメータプラス 6%。えー、味方に対するパラメータ低下効果を 3%。3% 軽減で上下9ですね。封印無効化1つまで、読み勝ちマスタープラス 15%、そしてクリティカル発動率アップ、クリティカル発動率3倍という選手です。まあ、特段追加バフとか、まあ、仲間を上げるようなステータスがないので、まあ、本人の、ね、能力次第というところですね。4突で見ていきましょう。オフェンス 10%、チームスキー84バフ75で見ていきます。スタミナが1342ですね。ブロック以外4突で見ていきましょう。はい、数値としてはこのような形になってっております技威力合算したところから見ていきますとまず何も乗らない場合読み負けてペナルティエリア外ですねドリブル42万3000パスが36万6000タックルが34万8000パスカット32万7000なので、まあ、これはよっぽど低いですね読み勝ち 15% 乗った場合ですけどドリブルが45万9000パスが39万8000タックル37万8000パスカット35万5000ですねまあ、一応読み勝ちの補正ありで見ていくんですけど、えー、ドリブル54万パス47万、えー、タックル44万パスカット42万なので、まあ、これはもうドリパスタックルパスカット読み勝ってもですね、えー、まあ今だと突破できないかなと思います、えー、ペナルティリエナイ 30% 乗った場合の読み負けた時というとこを見ていくとドリブル49万5000パスが42万9000ですねワンツー使えば46万、えー、タックル40万パスカット38万3000なので、まあ、これも読み負けてると全然抜けない数字とというところです、まあ、今だとご了承したかったらですね、まあ、60万後半、まあ、スーパースタークラスの数値が欲しいというところになります読み勝ちプラスペナルティエリア内は両方乗ってきた場合ですねドリブル53万パスが46万1000ワンツーで49万6000タックル43万8000パスカット41万なので、まあ、読み勝ちの補正ありで見ていくと、まあ、ドリブル62万9000パスが55万ですねでワンツー58万7000タックルが51万パスカット49万ですね
まあ、なんでこのゲルトカイザーはですね、まあ、ドリブルだけ唯一60万読み勝ったら超えましたけど、まあ、相手からしたらタックルだけしとけばパスも取れるしというところになるので、まあ、ちょっとしんどいかなと思います、まあ、なんで、まあ、結果的に何しても、えー、まあ突破したりとか、えー、取ったりとかっていうのが、まあ、今のまあ最前線のキャラクターたちと比べたらですねあのできないかなと思われますまあ、一応他ゲルトカイザーと比較してみましょう、えー、タックルキラー系ですね、えー、この辺のゲルトカイザーは日本選手のタックルに対しては非常に強い数値出てます、まあ、70万以上という数値出ますね、えー、そして今回のゲルトカイザーに関しては読み勝ち 15% ペナルティエリア内に乗って53万1000で前調整きたゲルトカイザーですねサイドとペナルティエリア内どっちかにいればですね55万ということで、まあ、こっちの方が強いっていう感じになってますまあ、なんでまあ使うんであれば、まあ、前調整が来たゲルトカイザーを使った方がいいんじゃないかなというところですかね、まあ、もしくは箱キャラの方という感じです、まあ、どっちにしろあのフィールドプレイヤーとしてしんどいなっていう感じるんであればもう追加バフが乗るゲルトカイザー使っちゃえばまあいいかなと思うのであとはゲルトカイザー入れなくてもオランダパがまあ成立する可能性もありますから、まあ、その辺はえ持ってるキャラクター次第でえ考えてもいいかなと思いますえパスの値見ていきましょう、まあ、一応パス値一番高いのはこの前調整きたゲルトカイザーですね49万8000、まあ、それでも49万なのであの読み勝って抜けるレベルではないという感じですえ今回のゲルトカイザーは読み勝ちペナルティーラないで46万1000ですねえタックルパスカットですけどえマッチアップ勝利とかが乗ってこないのでまあ、一番高いところで言えば、えー、前調整きたゲルトカイザーのサイドまたはペナルティ入れないで、えー、タックルが50万パスカット45万3000になってます、えー、今回のゲルトカイザーペナルティ入れないにいた上で読み勝って43万のタックル41万のパスカットなので、まあ、これもちょっと、えー、厳しいですねはい、はい、というところで今回調整きた、えー、オランダ選手見ていきましたいかがでしたでしょうかまあ実際、まあ使えるところとしては連戦の追加バフぐらいなところかなと思うんですけど、まあ今回調整きたキャラクターっていうのは、まあ特に無理に、ね、持ってれば、あの、見てみればいいかなぐらいな感じで、まあ逆にゲルトカイザーとかだと他のゲルトカイザーの方が良かったりとか、まあスタインクに関しても、まあやっぱり圧倒的にフェスの方が、まあいいんじゃないかなと思いますしっていうところがありましたというところですかね。まあいつもご視聴ありがとうございます。えー、少しでも役に立ちましたらぜひ高評価よろしくお願いいたします。それではまた。